aos nossos irmãos internautas, você que sempre nos acompanha através do nosso canal no YouTube da Rede Semear, que Deus abençoe a sua vida de forma toda especial. Também você que sempre nos acompanha através do nosso site adefeuropa.com ou quem sabe você no canal Mel de televisão, aqui em Portugal também, nos acompanhando, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Também nós temos muita gente nos acompanhando através do Facebook oficial da DEF. Aquele abraço todo especial para todos vocês que nos acompanham através da rede. Mateus capítulo 13, hoje nós iremos dar início é, ao capítulo de número 13, saindo do capítulo 12 de Mateus, que encerramos na semana passada. E você pegue a sua caneta é, e comece a marcar que nós iremos explanar, é, trazer a exposição da Palavra de Deus nesta noite de sábado abençoado. O versículo de número 1 ao versículo de número 9. Eu vou estar lendo o primeiro e logo após eu vou estar explanando é, esta parábola. Diz assim o versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em, em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do, do caminho e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedegrais, onde não havia terra bastante e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Meus queridos irmãos, se nós observarmos nós vamos ver que Jesus ele falava muito por parábolas. Jesus gostava de ensinar por parábolas. As parábolas são histórias tiradas da vida diária. E as parábolas que Jesus contava tinham uma finalidade. E ele consistia em revelar algo por trás das parábolas Jesus trazia sentidos diário para a vida espiritual através das suas parábolas mas a parábola ela tinha dois grandes objetivos o primeiro era falar aos espirituais Jesus falava de uma maneira, por parábola, que somente os espirituais conseguiam captar aquilo que Jesus falava. Então tinha este princípio e esta ordem. E Jesus falava para a multidão e ele narrava de uma forma que quem era espiritual entendia. Mas também a parábola tinha também um outro objetivo que era ocultar aquilo que era espiritual para aqueles que eram carnais. Então os carnais não entendiam o que Jesus estava falando, o que Jesus estava falando através das suas parábolas. E é muito bom entender 
que Jesus ocultava a sua mensagem porque tinha muita gente ali, inclusive incrédulos, fariseus. E Jesus precisava de aplicar a sua palavra, ensinar o seu povo. E muitos deles queriam apanhá-lo, como vocês mesmos sabem. Jesus, por muitas das suas vezes, ele falava, ele proferia através das suas parábolas. E a parábola é uma coisa interessante, que Jesus pegava coisas do cotidiano, das coisas diárias que aconteciam. Coisas físicas e visíveis. Para fazer a demonstração nas coisas espirituais. Então Jesus vai narrar essa parábola ali para a multidão. E o que eu vejo interessante é que Mateus começa o texto dizendo que Jesus ele sai de casa. E ele senta à beira da praia. Ele está ali sentado à beira da praia. E tem muitos pregadores por aí, os pregadores de prosperidade, que começam a tirar desse texto, e aqui já vai a vacina, Que Jesus Cristo, ele tinha casa na beira da praia. Porque logo o texto disse que Jesus saindo de casa, senta à beira da praia. Então logo os expertos, eles vão dizer que Jesus, ele tinha casa na praia. Mas se nós formos observarmos, principalmente vocês que já conhecem a história que foram ali em Israel, aquela casa ali à beira da praia não era de Jesus. Jesus apenas era hóspede naquela casa por um tempo. E Jesus estava sempre ali, que era a casa da mãe de Pedro. Ou seja, era a casa de Pedro. Aonde também a sogra de Pedro morava ali. E nós conhecemos, nós fomos lá por diversas vezes. Aquela casa não era a casa de Jesus. Porque ele mesmo diz, o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Porque Jesus não veio à terra juntar bens materiais e nem comprar casa na beira da praia. Jesus veio a este mundo com um objetivo. Aleluia! Jesus sabia muito bem que o seu tempo aqui era muito curto na terra e ele não tinha tempo para nada disso. Ele veio mesmo fazer uma obra específica. Não que é errado alguém que tem condição comprar casa na beira da praia. E quem tem a condição e que Deus abençoe, ó, compre a sua casa na praia e compre o seu carro bom. Não tem nada de problema disso. Mas só não venha dizer que Jesus tinha casa na beira da praia. <risos> Amém, meus irmãos? Então, já tirando aí e vacinando, para que você também não venha depois pregar o que anda pregando por aí, inclusive, eu quero até chamar aqui a atenção, o cuidado, os nossos obreiros que estavam no seminário, nós explicamos lá no seminário uma coisa muito importante, que às vezes você acha aí pela internet, muitos conteúdos, mas é preciso ter muito cuidado, de quem você ouve, porque pode ter 50% ali de mensagem pura, mas 50% pode ser mistura, e o problema não é o 50% puro, o problema é o 50% da mistura, uma ração que não é ração, é pó, sabe o que é pó? Pó de serra, parece com a ração, mas não é ração, tem que ter muito cuidado, às vezes a pessoa dá até 80% de ração pura, mas ele coloca ali 20% para enganar com, a, com o pó de serra. Então você que costuma e que gosta muito de assistir ou de ver, cuidado com as fontes, tenham fontes seguras. 
E uma fonte, a fonte mais segura que você tem é a Bíblia que está debaixo do seu braço. Leia e ore a Deus para que Ele te dê toda a orientação e interpretação da palavra. Frequente escola bíblica dominical, escola bíblica para todos. É, também frequente a, os cultos de ensinamento para você aprender a palavra de Deus. Ame congregar. E leiam a Bíblia e orem para que o Senhor te dê interpretação e a revelação da sua própria palavra. Para você não ficar por aí é ouvindo coisas e depois você também falando coisas que você nem sabe. Muito bem, tendo dito isto, muito também me dá aqui uma margem maravilhosa no início desta fala de Mateus antes dele proferir a parábola de Jesus ele vai dizer também que além de Jesus estar ali na beira da praia logo chega uma grande multidão e o interessante é que o pregador da prosperidade vai dizer o seguinte que além de Jesus ter a casa na praia, Jesus também já tinha um barco lá encostado, porque a Bíblia diz que Jesus entrou no barco, aleluia, que Jesus entrou no barco, então Jesus mora na beira da praia e tem barco, então a Bíblia não diz em lugar nenhum que Jesus tinha barco, e que Jesus morava na beira da praia, eu sei que Jesus fazia a vontade do Pai, aleluia, glória a Deus, então Jesus senta em um barco, entra num barco, e a multidão começa a aglomerar na beira da praia. E o interessante é que Jesus ali no barco, e a multidão veio, e de repente a multidão começou a tirar a roupa e começou a deitar na praia, e começou a tomar sol. Não foi isso? Não. A Bíblia diz que a multidão ficou em pé na praia e começou a ouvir Jesus aleluia e começou a ouvir a palavra de Jesus irmãos as pessoas tinham sede de ir ouvir Jesus ouvir a palavra do Senhor, as pessoas ficavam de pé para ouvir Jesus hoje irmãos nós estamos vendo a dificuldade de muitos crentes Principalmente os crentes com coronavírus espiritual Não tem coragem De estar na igreja sentado numa cadeira cochoada Quanto mais se fosse para ficar em pé na praia Ouvindo Jesus pregar no sol quente Aleluia Glória a Deus Tem muita gente que não vem nem no templo Quanto mais ir para o meio da rua ou para a beira da praia Ficar lá em pé ouvindo Jesus falar Glória a Deus por você, meu irmão, minha irmã que está aqui nesta noite. Aleluia, pode estar frio, pode estar calor, pode estar chovendo, não interessa. Aleluia, pode a cadeira ser acolchoada ou ser dura, pode ser de plástico ou pode ser de ferro. Aleluia, não importa, o que importa para o povo de Deus é ouvir a palavra de Deus, é ter fome da palavra de Deus, é estar junto do Senhor para ouvir a sua santa palavra. Aleluia. Então as pessoas procuravam Jesus ali, em pé. Glória a Deus. Eu me lembro, queridos, que não, não tem muito tempo, nós saímos, eu já cansei de sair com uma multidão para ir evangelizar nas roças, nos lugarejos, nos lugares pequenos. Multidão, as pessoas saíram com sol, no sol quente para entregar panfleto. Graças a Deus que os adefenses são ensinados e aqui nessa igreja eu não posso reclamar Porque quando eu convoco os irmãos para ir entregar panfleto No frio, na chuva, de madrugada Aqui os irmãos saem Porque aprenderam também Aleluia A fazer a obra do Senhor Aleluia E nós já saímos daqui 5 horas da manhã Para estar na porta do comboio Nós já saímos daqui 5 horas da manhã Para estar na porta da empresa Já entregamos mais de 300 mil panfletos Aleluia em pouco tempo, porque a igreja é ensinada a evangelizar, ficar de pé para evangelizar, glória a Deus, então meus queridos, a Bíblia Sagrada diz, que 
aquele povo ficou ali em pé para ouvir Jesus a multidão ficou em pé então a Bíblia diz que Jesus falou muitas coisas por parábolas irmãos, não foi só essa parábola o povo estava ali em pé e Mateus diz que Jesus falou muita coisa por parábola além das outras mensagens que ele pregou sem parábola e aí ele vai narrar essa parábola que Jesus narrou naquele momento e ele diz o seguinte Jesus diz, eis que um semeador saiu a semear ele vai mostrar o mundo espiritual falando do mundo físico então quem não é espiritual está vendo Jesus falar do mundo físico e dizer, mas o que ele está dizendo? o que isso tem a ver? e tem muita gente hoje que não é espiritual irmãos, que não entende muito a palavra de Deus está falando coisa por coisa e nós estamos vendo aí muitas aberrações em todo lado mas interpretações da, da palavra de Deus tem gente por aí até dizendo que a, a, a Bíblia está precisando de ser atualizada porque é, verdadeiramente a Bíblia tem que se adaptar com o novo mundo, com a nova era, com o novo sistema. Tem alguém por aí dizendo, eu estou dizendo, é bispo, é pastor, é reverendo. Dizendo que a Bíblia tem que adaptar com a nova realidade. Porque os homossexuais têm que ser tratados como homossexuais e foi uma decisão que ele tomou. Que os prostitutos, as prostitutas da mesma forma Para quem não sabe irmãos Aqui na Europa tem igrejas Que são sustentadas por prostitutas Ah, oh, você chocou com isso? Aqui na Europa tem igrejas Sustentadas por prostitutas Eu ouvi um certo testemunho Agora recentemente De um pastor Amigo que ele foi pregar em uma igreja aqui na Europa não vou citar o nome do país, mas ele está pregando, ele está ali sentado, e o pastor falou para ele assim, você está vendo aquelas mulheres que estão ali? São lindas, não são? Aí o, o pastor visitando disse sim, moça, muito lindas essas, essas mulheres, aí o pastor disse para ele, assim, elas é que dão a maior parte do dízimo aqui na igreja, as suas ofertas são altas, são mulheres abençoadas, sustentam aqui esta obra. Aí o obreiro, o pastor ficou assustado e disse assim: Opa, João, que coisa maravilhosa! Poxa, que, que bênção! Elas são empresárias? Disse, Não, elas são, elas são, elas trabalham no ramo. E aí foi falar o ramo delas, que a conclusão do ramo é prostituição. Casa de noturna estão lá. Outro dia, um irmão, um dos nossos obreiros da DEF, me ligou. Ele disse: Pastor, estou com um problema aqui. Eu disse: Pô, não, meu filho, qual o problema? Vamos resolver agora. Ligou para a pessoa certa, para o solucionador de problemas. Manda, porque nós vamos resolver agora. Ele disse: oh, Pastor, pelo amor de Deus, é urgente. Eu disse: Conta, meu filho. Ele disse: Olha, pastor, porque aqui tem uma irmã na igreja. E ela me procurou para conversar Ela já deu os, os dízimos delas algumas vezes Mas ela me procurou para conversar E me disse qual é o ramo dela Qual é a profissão dela Profissão de carteira assinada Tem profissão de carteira assinada Qual é a profissão dela meu filho? Pastor ela é do mundo da prostituição mas ela disse que é a profissão dela, pastor. E ela disse que ela é crente, é serva de Deus e quer dar os seus dízimos. Ela tem, já deu umas três vezes os dízimos. E agora ela me procurou dizendo que está dando dízimo, já quer dar isso para a igreja e dar aquilo outro. Eu disse, meu filho, diga para esta mulher que ela se converta e muda a sua prática pecaminosa. A igreja de Cristo não precisa de dinheiro de prostituição e de adultério, porque na igreja de Cristo tem homens e mulheres santos, homens e mulheres que dedicam a sua vida para Deus. Aleluia! 
Deixa eu ver se nessa igreja tem homens aqui e mulheres Que dedicam a sua vida para Deus Aleluia Agora Paz, me queridos Aqui Se tem alguém Que está perdendo para a prostituta Que tem a prostituta querendo Dar diz, dizimar e tem o santo homem de Deus, a santa mulher de Deus, nunca dá dízimo. Parece um extremo, né? Entre um e outro. Qual que está mais certo? Aí é que está o problema. Então, meus queridos irmãos, é realmente é necessário ter muito cuidado, porque o não tem nada a ver está entrando. Está querendo entrar. Por isso que eu sempre, eu gosto de tirar o meu lenço, irmãos. E eu vou dizer para vocês, é um pouquinho complicado, é um pouquinho difícil. Não é fácil para mim. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Enquanto eu estiver vivo, enquanto Deus me der a condição de estar com o cajado na mão, na def, não entra não. Se entrar a prostituta, nós recebemos, abraçamos, beijamos, aleluia, damos o carinho, damos o amor, mas dizemos, muda a sua prática, aleluia. Se entrar o adúltero ou o prostituto, tem que mudar a sua prática, aleluia. A igreja de Deus não é lugar de entrar a imundícia do mundo. Se entrar o homossexual, nós abraçamos, nós beijamos, nós damos o carinho e damos o amor, mas nós queremos dizer para você, mude a sua prática pecaminosa, porque é aqui aonde pisa os seus pés é santo aleluia e desta feita aqui eu não falo por parábola, estou falando diretamente amém meus irmãos queridos, eu vou dizer uma coisa para você escute aqui o que eu vou dizer para vocês Sei que está na internet. A Bíblia diz que Deus está à procura dos fiéis na terra. Aleluia. Deus está à procura dos fiéis. Deus não tem conta com o infiel e nem com o incrédulo. Deus está à procura dos santos e das santas. Dos santos homens de Deus e das santas mulheres de Deus que entregaram as suas vidas. Aleluia Para Deus Para fazer a vontade de Deus Então tenha muito cuidado Eis que o semeador saiu a semear E o que, que o semeador saiu a semear? Semente E a Bíblia disse Que ele semeou a semente E algumas caíram aonde? A beira do caminho Ao pé do caminho, à beira do caminho E o que aconteceu com esta Que caiu à beira do caminho Veio as aves do céu e que? Comeram Quem são estes? Quem são estes Que estão à beira do caminho? Essa semente que cai à beira do caminho, caiu aonde? Que terra é esta? A, essa terra, à beira do caminho, já diz à beira do caminho. É a semente que caiu, mas ela não germinou. Ela não morreu. Ela não entrou. Ela ficou à beira do caminho. Ela ficou exposta. E por ficar exposta, o que, que aconteceu? Veio as aves do céu e... E comeram. Porque a palavra... A semente ficou ali. À beira do caminho. À vista. Em cima da terra. A ave veio e comeu. Quem é esta ave? Quem são essas aves? Essas aves... É o inimigo São demônios Jesus está dizendo, está contando por parábola Mas ele está dizendo o seguinte Olha 
Essa semente, que semente é essa? Essa semente é a palavra Ele está dizendo semente, está dizendo terra Ele está dizendo semeador Ele está falando de mim e está falando de você Que somos os semeadores Ele está falando da palavra Que deve ser semeada Aí ele diz o seguinte, olha Algumas caem à beira do caminho E vem O inimigo e e come a semente Quem são esses irmãos? Essas são aquelas pessoas que você fala de Jesus para ela Você prega de Jesus para ela Mas aquela semente bate E não entra Ela fica exposta Fica ali só na, na beira do ouvido Chega o um inimigo e saca E tira do coração daquela pessoa Quantas vezes você, você Quem sabe já diz Ah mas eu já falei tantas as vezes já preguei tanto, já avisei tanto, já fiz tanto. Mas vem as aves do céu e leva. Queridos, lembre-se de uma coisa que isso é normal no reino de Deus. Porque isso também é normal no reino da terra. Jesus está explicando que quando um semeador ele sai para semear, acontece essas coisas. Na mesma forma é no reino de Deus. Ele está falando, acontece isso no reino da terra, acontece também no reino dos céus. Não é todo mundo que você vai lançar a palavra que ele vai receber de bom grado. Então, ele vai dizer o segundo terreno, o primeiro à beira do caminho. O segundo, em pedregais. As que caem em pedras, o que, que acontece com essas que caem em pedra? As que caem em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol... Queimou e secou, porque não tinha raiz. Olha, essa semente que às vezes nós somos lançada, ela cai na terra, e essa terra, ela consegue fazer a semente germinar. Sai aquela folhinha para fora verdinha e você olha e diz, hum, está nascendo a semente que eu lancei. Só que a semente, ela cai no meio do pedregais, Onde não tem, não tem terra profunda Fica ali, quase na superfície O que que acontece? Aquela, aquela plantinha, ela cresce Mas logo, quando vem o sol O sol queima aquela, aquela planta Por quê? Porque ela não tem raiz profunda Ela está ali, né? Superficial, muito em cima e o sol vai, queima e faz secar aquela planta. Jesus está falando de pessoas que às vezes recebem a palavra, irmãos. Mas só que a palavra não entra profundamente no coração daquela pessoa. Cai no coração e a pessoa até vem na igreja, primeiro culto. Você, oh glória a Deus, vem o um segundo culto. Mas só que a semente não caiu profundamente. Quando vem o sol, o calor do dia Quando vem as dificuldades Quando vem os problemas Quando vem as situações Queima Seca e mata Quantas e quantas pessoas nós já vimos Às vezes dentro da igreja Pessoas que às vezes recebem a palavra As pessoas que às vezes é, Tomam a palavra E você, você vê aquela folhinha verde saindo Só que O coração está meio com pedras Não entra em, em Em profundidade O sol chega e mata O que é o sol? O sol, irmãos, é a dificuldade Do dia a dia, as situações Tem pessoas que não aguentam as situações Logo Vai acontecer isso Essa pessoa, ela não vai aguentar E ela vai é, Deixar com que a semente Que foi plantada, que caiu ali morra, este é o segundo tipo de semente, ou seja, de terra o terceiro aonde cai a semente é cair em espinhos, o que que acontece com aquela que é cair em espinhos os espinhos crescem e sufocam os espinhos vão sufocar aquela plantinha 
Ela vai nascer Mas só que nasceu no meio de espinhos E os espinhos vão fazer o que? Vão Crescer e vai sufocar E ela também vai morrer O que, que são esses espinhos? Esses espinhos, irmãos É, na maioria das suas vezes Até mesmo familiar Já viu alguém se converter? Cai a semente ali Ela nasce, mas o ambiente que ela está Não deixa com que a semente germine e cresça É o ambiente que ela está Está no meio de espinhos Está no meio de ímpios, de incrédulos Então aquela semente que nasceu daqui a pouco ela é sufocada Que alguém vai dizer Ah, mas você está indo na igreja todo dia? Ah, mas você realmente agora você está levando também dinheiro para o pastor? Ah, mas você... Aí começa Como ela está só entre espinhos O que, é que vai acontecer? Ela vai morrer Agora a quarta, caiu aonde? A quarta caiu aonde? Em boa terra. Queridos, aqui é onde está o cerne da mensagem de Jesus nesta parábola. A semente caiu em boa terra. É aqui aonde está a questão Que nós nunca devemos nos falecer De sermos semeadores ah. Eu vou repetir Nós nunca podemos deixar de sermos semeadores Por quê? Porque nós sabemos que a semente pode cair à beira do caminho, pode cair em pedregais, pode cair em espinhos. Mas nós temos que lembrar que a semente também vai cair em terra boa. Se a gente não semear, não vai cair em lugar nenhum. Mas se você semear, pode cair na beira do caminho, pode cair em pedregais, pode cair em espinhos. Mas essa semente também vai cair em terra Boa, aleluia Vai cair em terra boa Aleluia E você quer saber E quer a prova disso? Querem que eu provo? Eu vou provar para você Aleluia Eu vou provar para você que vale a pena semear Porque cai Às vezes Demora um pouquinho Mas cai em terra boa, e quando cai em terra boa, o que, que vai acontecer? A semente vai cair profunda, a semente vai descer, vai descer, vai descer, não tem pedra por baixo, não tem pedra gás, aleluia, não tem espinho, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, a semente vai descer, vai descer, a água vem e empurra a semente mais para baixo, vai descendo, vai descendo, e lá embaixo a semente estoura, pá! Aleluia Aí alguém diz assim, a semente não valeu a pena Nós colocamos lá Não nasceu, a terra parecia ser boa Não aconteceu nada Mas daqui a pouco vem saindo as folhinhas Vem saindo as folhinhas Aí você diz, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Oh meu irmão Aleluia, demorou de nascer Porque a terra era profunda, a terra era boa Mas quando nasce Não tem vento, não tem pedregais, não tem espinho Aleluia, não tem tempestade, não tem terremoto Não tem nada que vai tirar essa semente Porque ela nasceu Aleluia em terra boa Aleluia Pastor me dê uma prova Vou te dar uma prova agora Você sabe a prova que eu vou te dar? É esta É tão certo que, que dá certo Semear que olha você aqui Olha você aqui Olha aí para ver se seu irmão está aí Olha aí, para ver se ele é uma terra boa Bate nele aí e diz assim Você também é terra boa, rapaz Ei minha irmã, você é terra boa Aleluia, a semente nasceu em você Em terra boa Eu quero falar com você agora, terra boa Em terra boa Em terra boa Oh, 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 oh,
aleluia, 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 aleluia. Vale a pena semear, vale a pena semear, vale a pena semear. É 10 anos semeando, é 11 anos semeando, é 10 anos, aleluia, de semeadura. Prepara para a colheita, prepare para a colheita. Quem planta, colhe, quem planta, colhe, quem planta, colhe. Aleluia É tão verdade isso Que olha você aqui É tão verdade isso Que olha você aí Aleluia Você é nada menos E nem nada mais Do que uma terra boa Aleluia Aí Jesus está ensinando para os discípulos E dizendo para os discípulos E dizendo para aquela multidão Aleluia, eu lanço a semente Mas eu sei Que muitas vão cair em pedregrais E outra coisa meu irmão Se tem uma coisa que Jesus fazia Era o seguinte Aleluia, é observar para o semeador O semeador presbítero Igor Souza Que queria plantar rápido E que queria é, realmente Atingir muita coisa Sabe como é que eles faziam? Ele arava a terra, arava a terra, arava a terra arava a terra, e depois saía fazendo isso, ó, aleluia, metendo a mão na, 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 na gibeira e ia jogando, aleluia no embornal, e ia jogando no jornal, aleluia, metia no bornal, ia jogando, vai jogando vai jogando, vai jogando vai jogando, aleluia aleluia, aleluia, joga semente, semeador, joga semente semeador, joga semente, semeador joga semente, semeador joga semente, semeador Oh, 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 aleluia Algumas podem cair à beira do caminho Algumas podem cair Em pedra grais. Algumas podem cair no meio de espinho Aonde não foi arado Mas algumas vão cair Em terra boa, terra boa, terra boa Terra boa, terra boa Aleluia Aleluia E o interessante É que Jesus vai deixar para lá A semente que caiu à beira do caminho Porque já veio já o As aves do céu comeu, levou, acabou As que caíram nos pedregrais Também Estourou Cresceu, sufocou, morreu Acabou, o sol acabou As que caíram em espinheiro Foram sufocadas, também acabou Aí Jesus disse assim, olha, calma Aleluia Lance a semente Porque tem terra Boa Oh, aleluia Vou dizer uma coisa para você, meus irmãos Eu disse há pouco aqui Que, que a, 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 o semeador pegava Metia a mão no, no, no bornal E, e na, na gibeira E jogava a semente E deixa eu dizer uma coisa para você aqui Aleluia Às vezes ele metia a mão muito grande então, Para acabar logo a semente E pegava um punhado grande e ia jogando assim Às vezes jogava longe assim Aleluia Ia começar a escurecer Ele disse, não, tem que terminar hoje aqui Todo onde é que foi arado Aí ele vai jogando, vai jogando, vai jogando jogando, aí você sabe o que acontece aleluia, nós aprendemos um jeito, põe a câmera aqui minha filha, aprendemos um jeito de jogar semente longe, a gente olha pela internet, aleluia nas redes que acompanham aleluia o mundo inteiro e pega a semente, aleluia joga pega aí, aleluia vai jogando a semente, vai jogando a semente vai jogando a semente vai jogando a semente, algumas vão chegar em pedra gás, algumas outras vão chegar em espinhos, mas outra vai cair em terra boa, terra boa, terra boa. Oh, aleluia. De acordo a tua fé, será o teu alcance. De acordo a tua fé, será o teu alcance. De acordo a tua fé, será o teu alcance. Aleluia. Nós temos um casal, uma família que começou a vir aqui na DEF, minha querida Ana, esse casal 
chegou aqui na igreja e eu disse para aquele casal, eu disse, olha, eu queria falar um pouquinho com vocês depois do culto, aí eu fui conversar e perguntei, e fui fazer entrevista como repórter da rede semear, eu disse, meu filho, como foi que você conheceu aqui a igreja a igreja DEF, aí ele disse assim ah pastor, é muito fácil falar para o senhor como eu conheci a igreja DEF eu disse, então me explica lá, foi através da rede semear ele disse, ah, quando eu conheci a DEF não existia nem rede semear nem a televisão semear não existia eu disse, mas como você conheceu? Eu disse, ah, eu conheci já o senhor pregando na rádio Lesíria, pastor, lá há 10 anos atrás, o senhor pregava na rede, na rede Lesíria, na rádio Lesíria, o senhor fazia programa com o pastor Sanjo Soares, o senhor fazia programa lá, e eu já ouvi os seus programas na rádio Lesíria, há 10 anos atrás, aí o senhor passou um tempo fazendo programação na rádio Lesíria, durante dois anos, depois veio a rede semear, e eu nunca parei de assistir a rede semear, todo dia eu estou assistindo, todo dia eu estou comendo, todo dia eu estou me alimentando, e comendo pãozinho quentinho do céu Eu disse, meu filho, mas isso já tem 10 anos Por que você veio agora? Calma, pastor, tem um tempo para tudo Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei Oh, aleluia Plante Para longas datas Tem semente que demora de nascer Mas plante tem terra que demora de dar, mas plante, aleluia. Tem coisa, meu irmão, que não é brincadeira. Para nascer, você põe lá, tem a semente que você coloca lá. A terra é boa, mas só que a semente não nasce logo. A semente fica ali na terra. E vai ficando um ano, dois anos, e vai demorando, aleluia. Eu fiquei agoniado um dia, porque eu tenho um, um pequeno sítio lá no Brasil, e quando eu saí para fora do, do meu estado, eu deixei é, cerca de 40 pés de coco anãos lá no meu sítio. Então eu fui embora. E de repente eu recebi uma ligação de um vizinho e disse, pastor, olha, cortaram todos os pés de coco aqui do senhor, todos, todos, todos. Eu disse, mas rapaz, quem foi que fez isso? Eu disse, não, o senhor que o senhor deixou na, aí tomando conta. Eu disse, mas ele não é maluco, como é que ele fez isso? Aí liguei para o camarada, meu filho, o que está acontecendo? Você cortou todos os pés de coco? Eu disse, sim, pastor. Cortei todos os pés de coco, porque para mim plantar alface. Plantar alface e cebola Porque alface e cebola tem de 30 dias 60 dias tem alface e tem cebola Eu disse, meu filho, mas Eu não estou entendendo Eu disse, pastor, é o seguinte Os pés de coco É virgem Não dá coco É infrutífero Alguma coisa errada É estéreo, não virgem, é estéreo Não dá coco não produz disse, Meu filho Como não produz? Ele disse assim, olha Eu já conheci esses pés de coco aqui E já tem três anos que eu estou aqui Esses pés de coco, não deu ainda coco Aí irmão, desculpa da palavra Mas eu disse, eu sou infeliz Faltava um ano porque esses pés de coca não só dá com sete anos. Eu plantei eles para com sete anos eles darem. Aleluia. Só que tinha uma coisa, meu filho. Depois que eles começassem a dar, nunca parava de dar, nunca parava de frutificar, nunca parava, nunca parava. Água de coco hoje, água de coca amanhã, água de coco hoje, água de coca amanhã, água de coco hoje, água de coca amanhã, água de coco hoje, água de coca amanhã. É o ano inteiro. É janeiro, é fevereiro, é março, é abril, é maio, é junho, é agosto, é dezembro. A água de coco. Demora de produzir. Mas quando produz, não para mais. Demora. Mas quando produz. Aleluia. Dá uma olhadinha para esse irmão aí. Talvez até esse pé de coco que eu estou dizendo. Não produziu ainda, meu Deus. Se eu olhar para esse pé de coco aqui. Esse pé de coco, não sei não. Será quantos... Esse... Aleluia. Olha para 
esse pé de coco aí do seu lado Veja se ele já está produzindo Meu Deus, meu Deus, meu Deus <risos> Eita glória Então escute Tem semente que às vezes demora Quantos estão entendendo? Diga amém. amém Às vezes você lançou uma semente no coração de alguém Às vezes demora Mas não pensa que a, a semente ela, ela pode Ela vai deixar de nascer Ela pode nascer Ela pode nascer Eu recebi uma carta outro dia De uma penitenciária no Brasil E o ex-traficante De droga condenado à morte Condenado a ficar o resto da vida Preso E condenado à morte também Pelos outros traficantes Recebi uma carta E ele me dizendo o seguinte Pastor eu era um homem acabado e destruído. Estava aqui dentro da penitenciária para acabar meus restos de vida aqui. E se por algum dia eu fosse sair daqui, eu já estava jurado para morrer por alguém. Mas por algum acaso, eu aqui no YouTube, futucando e mexendo isso aqui. Eu ouvi uma mensagem, uma pregação do Senhor. E eu não sei o que aconteceu, saiu um fogo aqui dentro. O meu coração dilatou. Eu recebi a palavra. Aleluia, eu fui curado naquela hora. A minha alma começou a regozijar. Eu entreguei a Jesus Cristo a minha vida como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. E eu disse, Jesus, se o Senhor realmente está me salvando, me curando, me dê uma oportunidade de sair daqui, porque eu quero pregar o teu Evangelho. E ele disse, pastor, estou te enviando essa carta, porque aconteceu um milagre. Eu fiquei sabendo que quem me procurava me matar já morreu. E eu fiquei sabendo pelo meu advogado que a minha carta de soltura já saiu, eu vou sair da prisão e eu vou anunciar o evangelho aleluia aleluia oh aleluia tem semente nascendo por aí aleluia, tem terra frutificando por aí O interessante é que eu sou apaixonado por Jesus, irmãos. Como Jesus é sincero. Como Jesus é maravilhoso. Olha o que, que Jesus vai dizer o seguinte, olha. Aí vai nascer a semente. E vai acontecer o seguinte. Tem uns que vão frutificar para 30 outros vão frutificar para 60 e outros vão frutificar para 100 aleluia 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 uns vai frutificar para 30, outros para 60 e outros para 100, agora olha para você ver como que Jesus é maravilhoso a sinceridade de Jesus, está dizendo o seguinte olha, nem todos vão frutificar do mesmo tanto plantar uma semente, irmão, uma e vai colher cem outro vai plantar uma semente, vai colher trinta estou falando uma, irmão, não estou falando duas sementes, estou falando uma outro 
outro vai plantar uma semente Vai colher 60 E o outro vai plantar uma só para colher 100 E Jesus estava dizendo E tinha pessoas que iam Plantar E logo logo ia ver o fruto e tinha alguém ali no meio, ali, irmãos, que nem imaginava. Escute só. Sabe quem estava ali no meio? Um homem chamado André. Não sei se você já viu a história de André. Quantas almas André ganhou? Que você já viu na Bíblia? Quantas? Que eu já estudei, que vi André ganhou assim que, do que a Bíblia fala oito mil e uma alma contabilizando oito mil e uma alma só o que a Bíblia fala mas quem é que conhece André aqui irmãos? ninguém sabe quem é André André a Pedro eu sei quem Pedro é Paulo eu sei quem Paulo é João ô oh, João mas André eu vou te falar quem é André Sabe quem é André? A Bíblia diz Que André acompanhava Jesus E André foi atrás de Pedro, seu irmão E disse, eu encontrei o Messias Implantou a semente no coração de Pedro Aí como vocês sabem, Pedro era imprestável, homem valente, homem ruim, indouto, inculto, iletrado. Um homem que não é valente, sanguíneo. Mas olha o que aqui. Olha o que aqui. Que André fez. Soprou a semente no coração de Pedro. Agora olha bem para você ver. Passou um ano, Pedro dando trabalho. Passa dois anos, é Pedro ruim, Pedro dando trabalho. Aí André disse: Ê sementinha, viu? Ê sementinha, eu trouxe esse homem para pé de Jesus, mas esse homem dá trabalho demais. Sempre ele saltava na frente, sempre ele era o homem da vez. Passa três anos. Sabe o que é que Pedro está na cintura? A espada ainda. A espada, irmão, naquela época era o revólver. Não existia revólver, era o revólver da época. Pedro só andava armado. E o que eu acho interessante é que Jesus nunca mandou ele largar a arma. Disse uma hora a semente vai frutificar. Uma hora vai acontecer alguma coisa. Por isso que Jesus diz o seguinte. Todo aquele que vier a mim. De maneira nenhuma. Eu lançarei fora. Uma hora a semente vai germinar. Então escute. Passa três anos. Aí Pedro, você sabe, né? Nega Jesus três vezes. Corta a orelha de mal, faz aquele vexame todo, envergonha, foge, segue Jesus de longe, depois chega lá, nega Jesus, 
Três vezes. Aí André coça a cabeça e diz, é a semente que eu lancei tem três anos. Não nasce mais não. Não frutifica mais. Aleluia. Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi se acender aos céus, Ele diz o seguinte, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar água sobre a semente. Oh, aleluia! Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar água sobre o sedento, eu vou jogar água sobre a semente. Eu vou enviar o meu Espírito. Aleluia. Que simboliza, que tem o símbolo da água. Que tem o símbolo da chuva. Ele cairá sobre a terra onde está a semente. E uns vai dar por 30. Outros vai dar por 60. Outros vai dar. Aleluia. Por 100%. Vai frutificar. Aleluia. Então foram todos Ficarem no mesmo lugar As terras boas O que? Terras boas Irmãos Quanta semente Jesus lançou? Quantas? No dia de Pentecostes tinha quantas pessoas? Eu vou para o Pai e vou mandar a água sobre vocês. Ficar em Jerusalém porque a água vai descer aqui. Vai ser em Jerusalém primeiro. Aí ficar em Jerusalém. Quantas pessoas? 120. Só 120 terra boa As outras foi tudo à beira do caminho Em pedregrais No meio de espinhos Nenhuma vingou Só vingou 120 Aleluia E a Bíblia disse que quando Estavam todos sentados Reunidos no mesmo lugar Cerca de 120 pessoas eles estavam ali buscando de Senhor, cadê a água? Um dia, Senhor, cadê a água? Dois dias, Senhor, cadê a água que o Senhor prometeu? Oito dias, Senhor, cadê a água? Nove dias, Deus, Jesus prometeu que Ele ia para o Pai e ia mandar a água, nós já estamos aqui há dez dias, Completou dez dias, cadê a água? De repente, vem um vento veemente. Não é assim quando vem a chuva? Um vento veemente. Aquele vento fresco, veemente, suave. Aleluia. Aquele ventinho que bate, você sente que vem a chuva. Oh, aleluia, eu estou sentindo que esse vento está chegando Oh, aleluia, só vai nascer quando vir esse vento e essa chuva descer Débora Martins, assim diz o Senhor na sua palavra que nós plantamos, mas nós não temos o poder de fazer nascer e de fazer crescer. Você planta, outro molha e a outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus, é Deus, é Quem vai dar o crescimento é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É Ele é quem faz crescer, é Ele é quem faz nascer, é Ele é quem faz crescer e é Ele é quem faz frutificar. Aleluia.
Aleluia Olhe para cá Quem estava lá no meio desse vento veemente e pentuoso? Pedro Parece que estava com a bocona aberta Manda aqui Senhor Aleluia Ventinho de chuva Mas não é tempo de chuva Aleluia Jesus falou por parábola E eu estou falando por parábola agora A chuva seródia Que os espirituais entendem Vai descer Oh, aleluia, aleluia. Você planta, aleluia. Nós plantamos, a igreja planta, mas quem manda chuva, a chuva não vem de baixo, a chuva vem de cima. Quem manda chuva é Ele, quem faz a terra frutificar é Ele, quem faz a semente estourar debaixo da terra é Ele, aleluia. Quem faz a semente estourar e sair as suas folhas e dar o seu crescimento é Ele, quem faz frutificar é Ele, e Ele está dizendo nesta noite, através da boca deste profeta, Ele vai dar o crescimento. Crescimento, ele vai dar o crescimento e ele vai fazer frutificar. Uns vão fazer frutificar 30, outros 60, outros 100 e outros ainda mais. Aleluia! Quando a água desce, a semente estoura. E a árvore nasce. Aleluia. E começa. Aí alguns disseram assim. Estão bêbados. Estão loucos. E Pedro. Pedro olha e disse Aqui não tem ninguém bêbado Aqui não tem ninguém louco Aqui estão aqueles conforme diz Isaías Aleluia Aqui estão como diz Joel Aleluia Primeiro Isaías profetizou em 43 que ele derramaria água sobre os sedentos. Em segundo Joel profetizou que ele viria e que nós seríamos cheios. E falaríamos outras línguas E os nossos filhos Aleluia E os velhos saltarão E os novos vão regozijar Na presença de Deus Uns vão profetizar Outros vão falar em línguas estranhas E outros vão começar a pregar Agora escute, olhe para cá Lá sentado no cantinho Frio e gelado Quem não estava sentindo nada Quem é? André Olhando para Pedro dizendo A semente que eu plantei Oh, Jesus está nascendo Oh, começou a dar fruto, meu Deus Eu pensei que essa árvore nunca ia dar fruto Está dando fruto E Pedro pregando com autoridade Cheio do Espírito Santo Quer saber mais? Pedro resolve fazer o apelo E três mil almas se entregam para Jesus
eu já vi uma semente nascer para 30, Jesus disse da semente que nasce para 60 e da outra semente que nasce para 100, mas semente nascer de uma hora para outra para 3 mil aleluia, é somente quem é encharcado da glória e do poder de Deus e da água que desce do alto aleluia aleluia Muitas das vezes nós não sabemos o que nós estamos fazendo plantando sementes. Uma hora dessa você pode deparar aí com um grande pregador do Evangelho que já ganhou milhares de almas. Que foi você que falou de Jesus para ele. E hoje ele está por aí semeando sementes. E colhendo almas para o reino. Os semeadores de Jesus estão aqui dentro nesta noite. Que não vai parar de semear porque ele está dizendo que a semente que às vezes cai no meio de pedregais, na beira do caminho ele está dizendo que a semente às vezes cai em uma terra ruim aleluia, mas ele está dizendo também que a semente vai cair em terra boa, terra boa, terra boa e se vai cair em terra boa é porque vai produzir e se vai produzir é porque vai dar fruto, e se vai dar fruto é porque vai ter regozijo e se vai ter regozijo vai ser para a glória de Deus se coloquem de pé. Aleluia.